Ну что ж, и всем привет, с вами Вейч Софси, и на сегодня мы будем продолжать проходить «Ходячие мертвецы». У нас на повестке дня эпизод 2 «Жажда помощи». Ну что ж, поехали. Санта, не пыхти, пожалуйста. Ты всю атмосферу портишь. Ну, я надеюсь, что сейчас будет типа, что было в предыдущем эпизоде, ну и все в таком роде. Потому что, в принципе, эта игра в свое время выходила по эпизодичной системе, соответственно, проходил какой-то промежуток времени между... Я знаю, кто ты. Осторожно! Ну, собственно, вот быстрый пересказ, скорее всего. Ты была одна все это время? Ага, я хочу, чтобы мои родители вернулись домой. А ты будешь приглядывать за главным входом? Да, я Даг, все... А я Карли, хорошо, Карли, поможешь Дагу, если нужно будет. Есть босс. Блин, один из них укушен. Договоримся с ним. Может, с кровавым концом никто не смеет угрожать моему сыну? Да, ну и, к сожалению, вот наш выбор. Мы убили Дага. О, боже. Мне похер, что с тобой случилось, но если что-нибудь случится с моей дочерью, или с тобой, той девчонкой, береги свою задницу. Игра будет адаптироваться под ваши действия, история будет развиваться так, как решите вы. Ну, в принципе, по первой части я бы сказал, что большинство решений у меня было не такое, как у множества игроков, кроме спасения Чарли. Если я вообще правильно помню ее имя. Три месяца спустя. Да хорошо, что уже дергаться. Мы уже, можно сказать, профессионалы в этом деле. А это кто? Черт, и что у них на этот раз? Вроде бы кролик. Ну вот, опять мы остались без еды. До сих пор не могу поверить, что мы все съели за три месяца. А ведь казалось, что еды много. Может, тебе не стоило делиться с нами? Ага, тогда бы я сам уже был едой. Уж поверь, я не жалею. Кролик едва ли сгодится для еды, Марк, но я бы съел его. Мы все голодны. Согласен. Когда я ночью случайно взял паек Карли, я думал, она оторвет мне руку. Мы все на пределе, не обращая на нее внимания. А, Карли, не Чарли, а Карли, она ее зовут, да. Да, ты прав. Хотел бы я знать, сколько еды у нас осталось. Мы справимся. Может быть. Знаешь, не всем нравится, как Лили распоряжается пайком. Лили понимает, что в первую очередь нужно кормить взрослых, чтобы они были в хорошей форме. Значит, кто-то останется голодным. Думаешь, Кенни больше повезло, чем нам? Надеюсь на это. Да, из-за нехватки еды и постоянных разборок между Кенни и Лили в мотеле наступили тяжелые времена. Знаешь, Кенни говорил, что собирается уйти, если сможет починить фургон. Кенни нас не бросит. Он хороший человек. Посмотрим. Не вин... Я не виню его, но слышал, что Ралли вчера... Э, слышал, как Ралли на него... О, Ларри на него вчера наехал. Какие-то проблемы. М -м, он старая российская задница, кстати, да. Ему нужно успокоиться и отстать от нас. Проблемы у него с сердцем или нет, нам здесь все нужны. Я знаю, Лили считает, что он слаб, но этот парень прямо гора мышц. Бульдозер ходячий. Не хотел бы я остаться с ним один на один. И разве он не бил тебя по лицу? Я шупал. Санта, перестань. Ляг спи. Ну, кстати, да, можно и ворона сожрать, почему бы и нет. Стреляй! Сейчас нам все сгодится. Ну, давай, давай, давай. Ну, блин! 
черт, это Кенни? Не знаю, идем. Не-не-не, Кенни нельзя, чтобы умирал. Блин, это не Кенни. В капкан попались, господи. О, черт, нет, нет, не убивайте нас, мы просто хотим помочь учителю, потом мы уйдем, клянусь. Ли, парни, вы в порядке? Снимите, снимите его, снимите. Трэвис, может они помогут нам? Может это те парни, что напали на наш лагерь, мы еле убежали от них. Мы вас не тронем. Все хорошо, мы вас не тронем. Не слушай их, Бен. Пожалуйста, дайте нам уйти, мы не опасны. Остынь, парень, мы пытаемся помочь вам, так что заткнитесь нахер. Все хреново ли, нужно помочь им. Прошу. Бен, заткнись. Мой отец служил в спецназе, я знаю, что делаю. Просто посмотрите, можно ли его освободить. После этого можете оставить нас здесь, на все равно, пожалуйста. Мы попытаемся. Боже, спасибо. Ладно, но поспеши. Быстрее, прошу вас. Ли, капкан переделан, здесь нет затвора. О, нет. Только не орите, блин, твою мать, ходячий, или сейчас, или никогда, Ли. Пожалуйста, вытащите меня. А, Марк. Я... Кенни, держи ходячих подальше от меня. Твою мать. Боже, придется отрубить ее. Нет, 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 сделай что-нибудь с капканом или придумай еще что-нибудь. А что я здесь сделаю? Блин, у меня нет вариантов. Пожалуйста, вытащите. Идем, идем. А толку-то от разрубания цепи, блин. Ли, быстрее, быстрее. Блин, да я не разрублю ее нахер. Забудь об этом, мы использовали такую цепь на базе ВВС для подъема орудия, ее не разрубить. Черт, плохо, очень плохо. Вытащи меня, прошу, все эти крики и кровь нас могут окружить любую минуту. Извините, ребят. Прости, мужик, у меня нет другого выбора. Блин, мне нужна помощь, нога, мне нужна она. Да и... Извини, других вариантов нет. Боже, как... А -а -а -а! Да руби ты уже быстрее, дурак. А -а -а -а. Да рубай уже, перевязывай быстрее. Перевязывайте. О боже. Черт, он... Он потерял сознание. Господи, затяните ему ногу быстрее уже. Сейчас из артерии кровь вылится. Если он жив, то берите его и уходите отсюда. Ну, вроде затянули, и то хорошо. Сзади! Трэвис! Идем, идем, нам нужно уходить. Беги, дурак, что ты на них смотришь? Помогите! Блин! Мой отец, блин, служил в спецназе. Начало жесть. Но я пытался. Жажда помощи. Сейчас этот мудень по-любому развоняется. Типа у нас и так нет еды. Вы еще притащили сюда двоих.
<coughs> Клементин. Тихо. <coughs> Открывайте ворота, у нас раненый. Черт, что они делают? Боже мой. Быстрее, быстрее. Тот черт возьми, это что происходит? Нет времени объяснять. Ли, ты в порядке? Положить его в пикап, я посмотрю, что можно сделать. Кэт, ты сможешь его вылечить? Ли... А шо? Какого черта? Мы не можем приводить сюда новых людей. О чем вы думали? Он умер, если бы мы его не бросили его. И что? Мы не несем ответственность за каждого голодающего выжившего, которого встретим. Нам нужно сосредоточиться на нашей маленькой группе, которая здесь и сейчас. Но подождите, мы даже не поговорили с этими людьми. Может, они смогут чем-то помочь? Да ладно, Лили, они люди. Люди, которые пытаются выжить, как и мы. Нам нужно держаться вместе, чтобы выжить. Мы взяли тебя только потому, что у тебя была еда, которая хватила на нас всех. Но эта еда почти закончилась. Ее осталось только на неделю. Я не думаю, что вы, ребята, принесли продуктов, не так ли? Нет. Ладно, тогда ругайтесь, ребята. Добро пожаловать в семью, парень. Пойдем, посмотрим, что я нарисовала. Что? Нет, я... Просто пойдем, ладно? Знаешь, тебе нравится думать, что ты лидер этой маленькой группы, но мы можем принимать решения сами. Твоя диктатура не пройдет. Ой, да ладно, ты драматизируешь. Вы всегда ссоритесь, я не хочу в этом участвовать. Эй, я не просил быть лидером. Не... А, все были счастливы. Так, Кенни прав. Вы были счастливы, когда я распределяла еду нацистам, ля-ля. Кенни прав. Ты за... раздаешь еду и составляешь расписание, но ты не можешь командовать людскими жизнями. Серьезно? Ты не права. Ли сделал выбор и точка. Слушай, когда Катя подлатает этого парня, ты можешь выбросить их отсюда, чтобы они бродили там сами. Мне тоже все равно, но они, по крайней мере, будут иметь шанс сражаться с ходящими. И, кстати, Кенни хотел бросить этих людей. Если бы Кенни достал голову из жопы хотя бы на 5 секунд, он бы понял, что я принимаю эти решения, чтобы защитить его семью. Нам просто-напросто не хватит еды. Я не видел, чтобы вы принимали трудное решение у моей девчонки яйца больше, чем у вас всех вместе взятых. Папа, успокойся. Почему тебе не помочь Марку с оградой? Вот это правильно. Ты говоришь, Халка своего придерживай. А то в жопу ему выстрелим, а лучше в голову. Знаешь что, если думаешь, что я херово справляюсь с этой работой, сделаю ее сам. Это вся еда, которая у нас есть на сегодня. Ты решишь, кто сегодня поест. Нет, серьезно. Бери еду и начинай раздавать группе. Сам поймешь, каково это, когда на всех не хватает. А никто не будет жрать. У вас только 4 порции еды на десятерых голодных людей. Хера себе! А ч вы все на меня смотрите? Я сам пока не знаю. Себе заберу. <с> Правильно. Так, ты пока переживешь. Как ты, Клементина? Нормально. Где твоя кепка? Я не знаю. Поможешь мне найти ее? Конечно. Когда ты ее потеряла? Пару дней назад она у меня еще была. Обещаю, если найду ее, то дам тебе знать. Спасибо. Хорошо, Клем, я должен кое о чем позаботиться. А ты иди и поиграй с Даком. Хорошо. Короче, не зря в четвером здесь сидите. <смех> вот, Клем, тебе нужно поесть. Ладно, пусть лучше в следующий раз это будет мороженое. 
Буду иметь в виду. Если у тебя есть еще еда, то так тоже голоден. Да, когда мы раздобудем еще еды? Да, да, да. Да, я тоже дам еду. Эй, да, кушать хочешь? Давай тоже крикер с сыром тебе дадим. Да, ох, елки-палки, я такой голодный. Карли, хочешь поесть? Давай яблочки тебе. Съешь яблоко, Карли. Боже, раньше я каждое утро ела яблоко с мюслями и шестью миндалинами. И этого казалось мало. Хотя знаешь что? Давай. Сохранить последнюю порцию для кого-то. Им, им на еда нужнее, короче. Извини, парень, ты пока в пролете. Можешь держать эти гребаные доски ровно? Я стараюсь, и я не думал, что уже настолько ослабел. Чего ты хочешь, чтобы тебе дали денег? Я дам тебе 60 центов, они у меня в кармане. Если прекратишь быть такой неженкой и заткнешься, ты еду у меня точно не получишь. Ты слишком мудак орущий, короче. Они сдерживают ходячих, а Карли помогает нам, стоя на стреме. Она толстенькая довольно, тетенька, я думаю, она сможет. На, иду. На стрюме надо стоять. Вот. На, покушай нормально. Мне от тебя ничего не нужно. Возьми. Все-таки возьми, тебе нужно поесть. Это ничего не меняет. Да, блин, мне не надо, чтобы это что-то менял. Ну, вот и все. Не, так уж и про... не такая уж и простая работа, да? Я не завидую тебе. Не знаю, как ты справляешься с этим каждый день. У меня нет выбора. Ли? Кенни, я знаю, у меня кончилась еда, прежде чем... Эй, это был трудный выбор, но ты позаботился о детях. Так поступает настоящий мужчина. Я знал, что ты меня одобришь. Спасибо, Кенни. И все же, думаю, что кто-то будет недоволен твоим выбором. Еда кончилась? А что случилось с моей едой? Облезешь. Больше не осталось. Если будешь так относиться к людям, твои дни в этой группе сочтены. Не болтай столько, старик. Да? Что ж, я не видел, чтобы кто-то еще работал над стеной. Дерьмо серьезно. Кенни, давай поболтаем. <coughs> Ходит слух, что ты хочешь покинуть мотель. Это не такая уж и тайна, ли? Возможно, это наш лучший шанс. Не уверен, что это лучшая идея. Ты благословил Глена, когда он уехал. Точно так же и я прошу уважать мой выбор. Да, но он уехал, чтобы найти друзей. Твоя семья все еще здесь. Ну да, здесь не делает для нас ничего хорошего. Тебе следует подумать об этом, чтобы уехать с нами. Ты и Клем. На побережье? Звучит неплохо. Может быть, это хорошее решение. Я и сам знаю. И возьму туда свою семью. Я не знаю. Я, на самом деле, к Кине пока отношусь крайне положительно. Конечно, поначалу он немного струхнул, но это все-таки была такая ситу ситуевина щепетильная. Никто к ней не был готов. Спишь уже лучше? Нет, я знаю, что мы должны быть благодарны за кровати, но нет, лучше не стало. Все думаешь об аптеке? Да. Что же нам делать с парнем? Если бы решала я, то я бы позволил ему остаться недолго, чтобы убедиться в его полезности. Ведь она все еще занимается едой, не хочу портить с ней отношения. Скоро вернусь. Ну, там насчет Лили, что она, типа, до сих пор занимается едой. Не хочу портить с ней отношения. Как дела? Хорошо, мы с Клементиной рисуем. Что думаешь, что ты это думаешь? Не знаю, собачка? Нет, это тигр. О, я знаю, это же коза, верно? Нет. 
Ты держался молодцом, когда мы привели сюда этих людей. Это потому что я знаю, что мама может их починить, видимо. Пока ли. Ну, в общем, вылечить. Рация все еще у тебя? Эта штука больше не работает, да? Нет, с тех пор, как она сломалась в аптеке. Ты тогда просто оставишь ее? Ага, если ты не против, я оставлю ее. Она мне нужна. Я не против, дорогая. Ты сказал, что не думаешь, что они нас найдут. Ну да, они просто... Потому что... Но мы можем сами попробовать найти их. Понимаешь, Клементина? Я не глупая, Ли. Я знаю, что это понарошку. Но от этого мне становится лучше. Ладно, тогда береги ее. Постараюсь. Как дела, Клементина? Все хорошо? Да, с этим человеком все будет хорошо. А, с этим человеком все будет хорошо? Да, думаю, он будет в порядке. О, это хорошо. Так, ну а ты у нас кто? Бен. Эй, и мой друг выживет? Я не знаю, но Катя сделает все, что сможет, я обещаю. Не могу поверить, что ты отрубил ему ногу. Другого выхода не было. У меня кончилась еда. Эй, Бен, надеюсь, ты понимаешь, почему я не дал тебе еду. Я новичок, понятно же. Все нормально ли? Серьезно. Так, кто вы такие? Наша группа хочет знать. Я Бен, Бен Пол. Человека, которого вы спасли, зовут мистер Паркер. Он руководитель оркестра в моей школе. Мы все приехали на игры плей-офф из Стоун Маунтина. Когда? Когда все это случилось? Как у тебя дела? О, ну я вот все думаю, могу ли я чем-нибудь помочь, понимаешь? Чем-нибудь типа, даже не знаю, чем-нибудь. А, мог бы я, мог ли я что-то сделать? В следующий раз ты будешь готов. Да, наверное. Расслабься. Мы очень скоро поставим твоего друга на ноги. Угу, на одну ногу. Очень на это надеюсь. На ноги мы поставим. Конечно. По крайней мере, у детей есть занятия. Пинать мяч в бочке. Крутое занятие. Но выбора тоже особо немного. Слышь, гора, Ларри. Лили Кенни нужно подрузиться. Тебе стоит сказать Лили, чтобы она поладила с Кенни. Лили может сама завести себе друзей. Речь не о том, чтобы заводить друзей. Мы одна группа, и нам нужно помогать друг другу. Э, херня все это. Без тебя нам было бы лучше. Мне жаль, но еды не осталось. Иди и проспись, Ли. Лили хочет бросить новых людей. Считает их лучше вышвырнуть отсюда. А она права, здесь и так слишком много людей слоня... слоняется без дела. Какой же ты? Нужна помощь с оградой? Нет. Вообще-то нам пригодится твой топор. Не возражаешь, если мы его возьмем? Да, дай нам его ненадолго. Да как бы... Ой, на. Вот, это должно помочь. Но постарайтесь не шуметь. Да-да, мы не дебилы. Да ладно, Ларри, отстань от него, мужик. Все изменилось. Быть расистом уже не модно. О, думаешь, что в этом дело? Вот что ты ему сказал. Да, именно. И что ты хочешь с этим сделать? Слушайте, мне все равно, что там между вами, но вам нужно научиться уживаться друг с другом. Я должен только защищать свою дочку. А сейчас это значит починить эту долбаную ограду. Так что я оценю, если вы заткнетесь и дадите мне работать. Кен, Ли, пожалуйста, подойдите. Тут... Он не выжил, не так ли? Он потерял слишком много крови. Проклятие. Мне надоело это дерьмо. Да пусть. Не трогай его, Кать. Но ему просто нужно время. Это было трудное утро. Человек, которого ты принес, я пыталась, но у него не было шансов выжить. Ну, по крайней мере, он больше не наша проблема. Что насчет второго парня? Yeah! 
Ее! Э -э -э -э. Топор быстрее, собаки страшные. Куда ему бить? Куда ему бить? Бей его! Бей ему в щи! Да делай уже что-нибудь! Косорукий! Черт, я почти его убил! Да бей его на! Используйте это, чтобы выбраться. Твою мать! Вы можете его уже убить, нет? Нет, не надо! Ладно, хорошо. Ты в порядке? Да, спасибо. Зачем ты вообще притащил сюда этого урод? Папа, успокойся, из-за тебя нас всех убьют. Да пошел ты. А, почему ты не сказал, что он укушен? Что? Он был укушен, а ты не сказал ни слова. Но его не кусали, клянусь. Ну, твой неукушенный друг воскрес из мертвых и пытался убить мою жену. Что? Погодите, вы что, не знаете? Ты о чем вообще? Их воскрешает не укус. Ты воскрешаешься из мертвых, и неважно, как ты умрешь. Если не уничтожить мозг, это случится. Это случится со всеми из нас. Мы все заражены? Все? Я... я так думаю. Я не знаю. Я знаю только то, что люди превращались в ходячих, когда умирали, и их даже не кусали. Когда я впервые это увидел, мы потерялись в спортзале, прятались в спортзале, и мы думали, что там будет безопасно, но одна девочка, Дженни Питчер, кажется, она не выдержала и приняла таблетки. Много таблеток. На следующее утро кто-то пошел в женский туалет. Господи. Назад! Эй, дамочка, расслабься. Я и мой брат, мы просто хотели узнать, сможете ли вы нам помочь. Я сказала назад. Карли? Идите нафиг. Вы здесь лишние. Просто развернитесь и уходите. Хорошо, это нормально. Но вы поможете ребятам выжить, если дадите нам немного бензина перед нашим уходом? Зачем вам бензин? Наша ферма защищает забор под электричеством. Генератор питает его. Наш генератор работает на бензине. Слушайте, у нас есть ферма в паре милях отсюда, вверх по дороге. Если бы вы опустили пушки, мы бы поговорили об этом. Об обмене. Как у вас с едой? У нас ее много. На ферме. Черт. Ли, почему бы тебе и Марку не проверить то местечко? Посмотреть, все ли там нормально. Я пойду с вами, прикрою вас, если что-то пойдет не так. Так что скажете? Ах, ладно, мы пойдем на ферму. Договорились. Мы перенесем немного бензина вам на ферму, в обмен вы дадите нам немного еды, которую мы можем принести сюда. Посмотрим, как все пойдет. Звучит справедливо. Пара галлонов сможет заставить наш генератор некоторое время проработать. Итак, это ферма. Ребята, у вас правда есть еда? Конечно. Мы потеряли много скота, но у нас еще есть молоко, масло и сыр. А еще на ферме растут овощи, так что у нас достаточно еды. Блин, четыре человека из десяти ушло. Здорово на время уйти из этого мотеля. Эти споры между Ли и Ли и Кенни уже доходят до смешного. Лично я бы была бы рада, если бы ты стал лидером. Я лидер? Ты думаешь, они хотят видеть меня лидером? Конечно, все уважают тебя. Но не все думают, что я заслуживаю доверия. Из-за твоего прошлого? Еще кто-нибудь знает? Ларри знает. Отлично, будет весело. Клементина знает. Она была рядом, когда мы в аптеке говорили об этом, потом стала меня расспрашивать. Я не могу ей врать. Что на самом деле произошло с сенатором? Я не знаю, что произошло. Это был несчастный случай. В смысле, я знал довольно давно о романе. Иногда я хочу поговорить об этом с группой. Ты не должен. То, что случилось раньше, сейчас не имеет значения. Не уверен, что все думают так же. Может, ты и прав. Слушай, за годы моей работы журналистом я писал о всякой запутанной херне, я видела ситуации подобные твоей. Сотни раз это не делает тебя плохим. Я правда ценю это. 
В смысле, слава богу, что Ли появился, правда ли? Ага, Ли, почему бы тебе не рассказать нам немного о себе? Откуда ты? Я вырос в Мейконе. Прямо в сердце Джорджии. Вот что я хотел услышать. Вы неплохо устроились там, в мотеле. Кто главный в вашей группе? Лили. Лили, наверное. Она хорошо справляется. Она ее отец, бывший военный. А, она знает свое дело, но иногда ей надо знать, когда там что-то сделать. И все же, сколько у вас всего людей? Давайте-ка сменим тем. Ну, тот пацан новенький, но мы все с нетерпением ждем еду, по крайней мере, нуждаемся в ней. Ну, тогда давайте поможем друг другу. Мы рады видеть вас на нашей ферме. Как я и говорил, у нас достаточно еды, не помешало бы еще одна пара рук. Летом я трудился на козлиной ферме. Да, это здорово, любая помощь пригодится. Мама содержала эту ферму столько, сколько я себя помню. Но сейчас... Ты думаешь, что сможешь скрыть это от меня? Черт, поднитесь. Никто не пытается ничего от тебя скрыть. Ты и... Гребаные бандиты. Кто? Они похожи на тех, кто напал на наш лагерь. Успокоюсь. Кто они? Долбанные задницы. Вот кто. Их всего двое. О, нет, их намного больше. Не волнуйтесь, Дэнни, я прикрою, если что-нибудь случится. Но давайте просто подождем, пока они уйдут. Иди нахер, иди нахер. Господи, моддак. Этот мир скатился в говно. Пошли доберемся до фермы, там безопасно. Я бы обыскал этого парня, на самом деле. Конечно, понимаю, что бандюган, но арбалет его нам очень может пригодиться. Вот она, семейная ферма Сент-Джонов. Вот что делает это место таким безопасным. А толк-то мертвякам от электричества. Ограда сдержит их? Угадал. Они поджариваются, как мухи на электричестве. Она под напряжением 4000 вольт благодаря генераторам. Предположу, что это много. Предположу, что это очень много. Это отличное место. Нам отлично подходит. Это место выглядит нетронутым. Почему? По нему и не скажешь, что весь мир погрузился в дерьмо. Его, его стоит защищать. Ребята, вы пришли с компанией? Ребята, это наша мама. Я Бренда Сент-Джон. Добро пожаловать на нашу ферму Сент-Джонов. Знакомься, это Ли. Он из Мейкона. Несколько наших знакомых фермеров тоже родились в Мейконе. Они там выросли хорошими людьми. У них еще несколько друзей остались в мотеле. О боже, в этом мотеле очень опасно. У вас есть что-нибудь, кто-нибудь с опытом выживания, кто мог руководить вашей группой? Кей не работает, Лили сосредоточится. Ну, я стараюсь держать все под контролем. Ну, надеюсь, вы знаете, что делаете в мотеле небезопасно, как здесь. Подожди, я думал, ты сказал, что кто-то другой у вас руководит. Да, я думал, она расспрашивала о тактике выживания. Ну, это важно. Сейчас вы здесь, мы позаботимся, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно. А... Ваше предложение отдохнуть касается всех? Мы очень голодны. Это для вас. Испечены сегодня утром. Потрясающе. Такого больше нигде не достать, по крайней мере, без коровья, молока и масла. Верно. Надеюсь, Мейбл вылечится и проживет с нами еще долго. Ваша корова больна? Что она? У нас есть ветеринар, мы можем привезти ее сюда. Мы можем вам помочь. Ветеринар? О боже, наши молитвы услышаны. Возможно, вся наша группа сможет прийти сюда на денек. Ну, давайте так. Вы сходите и позовете своего друга ветеринара, а я приготовлю ужин. Большой банкет для всех. Вас голодненьких. Было бы неплохо иметь под рукой людей, которые смогут помочь Дэнни. Почему бы тебе не пойти и не помочь мне на кухне? Почему бы мне не вернуться с едой и пригласить нашу группу сюда? Возьми с собой кого-нибудь, помни, что эти дороги могут быть очень опасны. Я сама могу о себе позаботиться. Возьми это. Почему бы тебе не пойти... Так, береги себя, Ли, скоро увидимся. 
с Беном, короче, почему вам не пойти? Марк Ли, почему вам не осмотреться, когда вы тут устроитесь? Мне пригодилась ваша помощь в осмотре периметра. Есть проблемы? Иногда мертвецы запутаются в ограде, прежде чем поджариваются, и в конце концов сваливаются на клемму. Вы были бы... Э вы бы сильно помогли, короче. Вы можете немного узнать о нашей ограде, а я пока залью бензин в генератор. Скажите мне, когда будете готовы? Конечно. Это место просто восхитительно. Здесь полно еды, и это ограда. Приятель, а на что надо? Если мы вложим все на полную катушку, то, возможно, мы останемся в этом месте. Вот только как нам это сделать? Мы сделаем все, что сможем, чтобы помочь. Давай удостоверимся, что это место безопасно. Прежде чем размышлять о том, чтобы прийти сюда нашу группу, сюда нужно выяснить, что оно безопасно, как они говорят. Верно. Очевидно, что они считают это место безопасным, но так ли оно безопасно для детей? Я заметил, качели не так уж и важно, но там есть и другие вещи, которые сломаны. Мы могли бы починить их. И проверка периметра ограды — это хороший способ осмотреть, посмотреть на их оборону. Отлично, буду смотреть в оба, а ты разузнаешь, что сможешь что-то там, короче, обо всем. Ну что ж, давайте на этом будем серию завершать. Неожиданный такой поворотец. Мы прибыли на ферму, прям как в фильме. Вот, По-моему, во втором, во втором сезоне, что ли, мы там на ферме просидели. В общем, прикольно. Ну, а на этом давайте завершать. С вами был Вейч Тавсин. Это была игра «Ходячие мертвецы», эпизод 2 первого сезона. Всем спасибо за просмотр и всем пока!